Նրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Եթե նայում ենք գենոմի եւ հիվանդությունների միջև կապին, ապա տեսնում ենք որ կան որոշակի առանձնահատկություններ կապված պոպուլյացիաների հետ եւ եթե ամեն մի պոպուլյացիան առանձին ուսումնասիրում ես, ապա կարող ես տեսնել թե դնթեի որ դիրքերին է անհրաժեշտ ուշադրություն դարձնել, որ դիրքերի փոփոխությունն է, որ պայմանավորում է այս կամ այն հիվանդության ռիսկը։ Եվ դրա հիման վրա բազմաթիվ ազգային գենոմ նախագծեր արդեն գրանցել են հաջողություններ այն առումով, որ ստեղծել են ախտորոշման պանելներ։ Այսինքն թեստ դրանք ինչ-որ թեստեր են, որտեղ նայում են հենց դնթե կոնկրետ հաջորդական դիրքերին եւ կարողանում են ճիշտ ախտորոշել ինչ-որ հիվանդություններ եւ կարողանում են փաստորեն ռիսկը գնահատել, կանխարգելել որոշ դեպքերում նաեւ դեղամիջոցներ նշանակել։ Հայկական գենոմ նախագծի պոտենցիալ արդյունքը տվյալները կամ հետազոտության արդյունքներ իրենք մեծ արժեք կարող են ներկայացնել հենց համաշխարհային գիտության համար։ Հաղորդումից առաջել ձեզ հետ խոսեցինք։ Մի այսպիսի հարց, հայկական գենոմ ասենք թե նախագիծը եթե սկսվի, ինչը բնականաբար շատ ցանկալի է։ Այդ ու հանդերց մենք չունենք այսօր այն բժիշկներին, այն այսպես ասենք այն կիրառական անձնակազմը այն մարդկանց, ովքեր կկարողանան նախագծի արդյունքներում ստացված առավելությունները կիրառել պրակտիկայում, հա։ Նախ գուզանշել, որ ես չգիտեմ, չեմ ուզում նասիրել այն ներուժը բժկական ոլորտում, որ մենք ունենք, այսինքն տեղյակ չեմ ինչքանով կա պոտենցիալ այս ամենը կիրառելու, բայց կիրառել ասելով, պետք է հասկանանք ինչ է նշանակում այս գենոմի նախագծի արդյունքները կիրառել, հա։ Երեք կիրառության հիմնական ձև կարող է լինել, մեկը դա նոր ախտորոշիչ տեստերի մշակումն է որը ադապտացված է հենց մեր պոպուլյացիայի համար, որը չեն անում բրիշկները, դա հիտահետազոտական պրոյեկտ է նախ եվ առաջ, մետ ու արդեն արդադրության պուլը մի փոքր ուրիշ ռեսուրսներ է պահանջում, Մայց այդտեղ ամեն դեպքում բրիշկների հետ կապը պետք չ հասկանալ, թե ինչ գենետիկական թեստեր է պետք կիրառել, որպիսի ճիշտ որոշ ես, թե դեղամիջոցը թիրախում է կոնքրատ հիվանդին, թե ոչ, դա էլ աստ երևույթին մեծ ամասամ գիտա հետազոտական նախագիծ է, ու Ես կարող եմ բերել այլ երկրների օրինակները, որտեղ նման խնդրի եվս բախվել են, այնակ ամենա հայտնի և հաջողված երևի ազգային գենոմ նախագծերից մեկը էստոնական, էստոնյայի գենոմ նախագիցն է, ու իրենք գրանցել են մեծ հաջ ընտանեկան հիպերքոլեստերի մի է հիվանդության կանխարգելման ուղությամբ, կաղող եմ հետո մարամասին, դրամասին խոսել, բայց հիմնականում ինենք նշում էին բարդությունը, որ բավականին մեզ ճանքեր են գործադրել, որպիսի թե հանրության հետ աշխատանքներ տանեն և հանրությանը տեղեկացնեն նմանատիպ նախագծերի ոգութների մասին և գենեցիկական թեստավորման ոգութների մասին, ինչպես նաև կլինիկայի հետ են սերտ աշխատել, այսինքն բոլոր նմանատիպ այլ նախագծերի նկարագրությունը երբ կարդում ես և հարցազրույթներ երբ կարդում ես, հասկանում ես, որ այդ խնդին բախվել են, բայց դա պարձապես խնդիր է, որը պետք է լուծել, այսինքն անդաթար աշխատանքներ են տարվում կլինիկայի հետ և այդ խնդիրի է վերջո լուծվում է։ Հաղորդում նամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադյոյի բաժանորդների, բաժանորդագրվեք մեկ,